최상의 컨디션으로 여러분들께 무대를 보여드리기 위해서 운동을 꾸준히 하려고 노력을 하는 편이에요. 죽을 때까지 밀어붙여요. 온 몸의 힘을 다 빼야 됩니다. 한번 전력을 다 뽑아 보십시오. 여러분들이 어느새 자기 몸이 변화가 되는 걸 느끼실 겁니다. 절대로 어려운 게 아닙니다. Just do it. <목소리> 형님. 나도 안 와? 아니 왜 이렇게 또 운동... 죽을래? 운동하신다 그래서 힘내라고 바꿨어, 사서. 난 훈이야. 난 오늘 운동하러 왔어. 그 운동은 저는 아예 몰라가지고. 저도 아예 몰라요. 네? 여러분들이 각종 DM이나 댓글로 형 운동하는 거한 번만 보여주세요. 근데 그동안 운동하는 걸 굉장히 매번 보여줬는데도 불구하고 또 보여달라는 건. 이거 해도 해도 너무하는 거 아니냐? 라는 제 생각이 있지만. 어떻게 보면 오늘 비시즌이에요. 제대로 비시즌이죠. 네. 제가 늘 얘기했다시피 저는 프로도 아니고 아마추어 중에 아마추어고요. 헬리니 중에 헬리니. 아니 이게 무슨 헬리니? <웃음> 형 그럼 저희는 진짜 그냥 운동하는 거 찍기만 할게요. 비시즌이니까. 아 그리고 저형 형 운동한다고 해서 비싼 카메라 갖고 왔단 말이에요. 시즌 비시즌 최초로 비싼 카메라 들고 왔다. 아, 너 진짜 앵간해라 너도. <웃음> 여러분 저는 그런 게 있어요. 저는 절대로 고중력을 하진 않아요. 저는 춤을 추기 때문에 너무 이렇게 몸이 커버리면 춤을 추기가 애매해져요. 이 팬데믹이 끝나면 공연을 할 때가 올거 아니에요. 그럼 그때 최상의 컨디션으로 여러분들께 무대를 보여드리기 위해서 꾸준히 준비 중입니다. 그래서 자 그래서 저는 제 얘기를 좀 말씀드리자면 제가 하는 운동이 크로스핏이 베이스이기 때문에 크로스핏은 뭐냐면 크로스 트레이닝과 네, 피트니스의 일단 합친 말이거든요. 그렉 글리즈만이라고 네, 미국에 있는 어떤 분이 이제 만들었는데 전신 운동입니다. 온 몸에 힘이 들어가요. 죽을 때까지 밀어붙여요. 그러니까 이건 제가 지금 간단하게 말씀드리는 건데 유산소와 무산소 운동이 두 개가 동시에 다 된다고 보시면 돼요. 저도 12년 전부터 영화 찍을 때 제가 이퍽에 있는 클레이라는 제 사수가 있습니다. 그래서 그분이랑 거의 한 1년 가까이를 이 운동을 했는데 그 영화 300 있잖아요. 영화 300을 다 트레이닝했던 기법이고 여러분들이 직접 집에서 편하게 하실 수 있는 그런 운동법을 네, 알려드리도록 하겠습니다. 그래서 오늘의 운동법을 좀 말씀드리자면 크로스핏 단어에서는 이제 와드라고 하는데 워크아웃 오브 더 데이 저에 맞게 스케일링을 했고 강도를 본인에 맞게 조절한다라는 완급 조절을 한다는 거죠. 텐텐텐입니다. 뭐든지 10초에서 10회로 끝내는 거예요. 저는 5회 이상 하는데 자 이제부터 설명을 해드릴게요. 자 이게 뭐냐면 무동력 트레이드밀입니다. 유산소에는 끝이라고 봐야죠. 무동력 트레이드밀을 타고 스프린트를 할 겁니다. 스프린트가 뭐냐면 전력 질주예요. 전력 질주 10초. 집에 무동력 트레이드밀이 없으신 분들은 밖에 나와서 전력 질주를 속으로 세십시오. 10초. 1, 2, 3, 4, 5. 그 다음에 바로 푸시업을 들어가는 겁니다. 정확한 자세로 10번. 푸시업을 끝냈다. 그 다음에 바로 월볼 샷을 할 겁니다. 근데 이 무게 있는 공이죠? 월볼 샷이 뭐냐면 스쿼트 자세인데 어깨 넓이만큼 다리를 벌리시고 바 엄지 발가락을 오른쪽으로 그 다음에 정확하게 허리는 꼿꼿이 세우시고 자 무릎만 살짝 굽혀주고 약간 그 화장실 자세죠. 그래서 그대로 이렇게 올라주시면 됩니다. 올라오실 때 너무 이렇게 벌어지시거나 올라오실 때 이렇게 너무 안쪽으로 들어가시면 안 돼요. 정확하게 올라온 자세 그대로 근데 여기서 중요한 게 관절이 안 좋으신 분들은 이건 조금 피하셔야 돼요. 스쿼트 자세에서 원래 벽을 치는 겁니다. 여긴 지금 벽이 없으니까 저는 그냥 공을 허공에 띄우도록 하겠습니다. 들고 받았다. 들고 받았다. 자, 이것도 한 10회. 자, 집에 만약 이런 공들이 없다. 그럼 그냥 가볍게 농구공을 사세요. 월볼샷 한 다음에 트위스트에 들어갑니다. 이것도 들어올릴 때 스매치. 그래서 트위스트. 아, 이거는 복근과 전신 운동이에요. 
자, 만약에 또 이게 집에 없으시다. 물병 있죠, 물병. 물병을 갖고 TV 보시면서 자, 올렸다. 내렸다. 내렸다, 올렸다. 대신 복근에 힘이 들어가고 이 어깨, 그 다음에 전신에 힘이 들어가셔야 돼요. 트위스트를 때리고 나서 바로 이두가 들어갑니다. 정확한 자세로 올렸다가 끝까지 버텨줘야 돼요, 이렇게. 이것 또한 10회, 각 10회. 만약에 또 집에 이게 없다, 덤벨이. 물병이 있습니다. 물병 1.5리터 있고 500ml 있잖아요. 힘드신 분들은, 특히 여성분들은 500ml, 남성분들 1.5리터, 1.2리터인가? 그걸로 하셔도 됩니다. 자, 그 다음에 옮겨서 바로 복근을 때릴 건데요. 행잉 레그레이즈라고 매달려서 복근 운동을 많이 하는데 저 같은 경우 어깨 관절이 굉장히 안 좋습니다. 그래서 이런 스트랩을 이용하고 있는데 이 스트랩을 끼워서 하나, 둘, 셋, 네 이렇게 해서 10회를 합니다. 만약에 이런 스트랩이 없다 하시는 분들은 알려드릴게요. 바닥에 놓으시잖아요. 자전거를 타시면 돼요. 하나, 둘, 하나, 둘. 자, 그 다음에 옮겨서 바로 스네치를 들어갑니다. 스네치가 뭐냐면 역도의 어떤 한 동작인데요. 크로스핏은 기계체조, 체조, 역도 웬만한 모든 동작이 다 종합적으로 베이스가 되어 있거든요. 마찬가지입니다. 자, 스쿼트 자세에서 마치 싫어하는 사람의 머리채를 뽑아 올린다고 라 생각하고 쭉 뽑아 올리세요. 그리고 위로 다시 위로 각 5회 5회 그래서 또 10회 3분 동작으로 계속 이렇게 하면 됩니다. 뽑아 올리세요. 그런 다음에 마지막으로 스파이더 푸시업이죠. 이 스파이더 푸시업은 여러분들 마치 거미가 올라간 그런 느낌의 스파이더 만 보셨죠? 자 오른쪽 왼쪽 오른쪽 왼쪽 정확한 동작으로 천천히 각 5회 5회 이렇게 해서 10회 해주시면 됩니다. 자 이렇게 해서 총 8가지의 운동이 되는데요. 이걸 총몇 라운드? 5라운드. 그거 어떻게 하라 그러면 자 여러분들은 한 라운드만 하시면 됩니다. 2라운드, 3라운드 갈 필요 없어요. 그래서 이렇게 그냥 맨몸 운동으로 하다가 보면 여러분들이 어느새 자기 몸이 변화가 되는 걸 느끼실 겁니다. 자 그러면 운동을 시작해 볼까요? 
아홉. 열 개잖아. 열 개요? 아니야. 아, 하나 더. 네. 네, 다 끝났습니다. 오늘 여러분들이 원해서 제가 운동한 걸 찍어봤는데요. 사실 뭐 제가 하는 운동법이 다 맞지 않습니다. 저는 그냥 야바위꾼, 야매. 결혼 운동을 하기 가장 싫은 이유는 헬스클럽, 그러니까 짐까지, 박스까지 가는 거 자체가 귀찮고 그리고 운동복을 갈아입는 게 귀찮고 고중량의 무게를 들어야 된다는 생각 때문에 짜증이 나고 그런 것들 때문에 운동이랑 사이가 멀어지는 거거든요. 그러지 않으려면 자기에 맞는 운동법을 좀 찾으십시오. 그러면 평생 갑니다. 네, 오늘 여기까지 할 거고요. 꾸러기들 오늘 운동 열심히 하시고 오늘 하루 좋은 하루 보내시기 바랍니다.